saygıdeğer jüri üyeleri, değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar. Sunumlarımızın ikinci oturumuna Erciyes Üniversitesi ile başlıyoruz. Aderans isimli projelerini sunmak üzere kendilerini sahneye davet ediyorum. Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar, hepiniz sunumumuza hoş geldiniz. Erciyes Üniversitesi Grup Aderans, ismim Mehmet Altuntaş. Sunumumuza başlamadan önce Doğal Afetleri Sigorta Kurumu'na bize bu heyecanı yaşattığı için, bize bu tecrübeyi yaşattığı için teşekkür etmek istiyorum. Sunumumuza geçecek olursak, Grup Aderans, iki danışman hocam, bir mimar arkadaşım ve dört inşaat mühendisinden oluşmaktadır. Yapımızın mimarisine bakacak olursak eğer, Proje ön teklif aşamasındayken e, yapımızın inşa edileceği Ataşehir'e bir göz attık. Ve bölgeye yenilik katması amacıyla tasarımda dairesel çıkmalı kat planlarını tercih ettik. Ayrıca dairesele yakın çıkmalı planda taşıyıcı sistem düzenlenmesi maksimum gün ışığından faydalanabilecek şekilde yapılmıştır. Ayrıca yapımız otel olarak kullanılacağı için misafirlerimize İstanbul'un seyri için güzel bir görüntü sağlamaktadır. Şekilde yapımızın resmi görülmektedir. Yapımız 30 kat adedine sahip olup yüksekliği 155 santimetredir. Maliyet açısından yaklaşık olarak 32.553 santimetre kareli kiralanabilir kat alanı ile 35.000 santim 35.000 santimetre karelik maksimum kat alanının altında kalmaktadır. Yapımızın dış cephesi gün ışığından maksimum verimlilik açısından tamamen cam olacak şekilde düzenlenmiştir. Şekilde kat planı görülmektedir. Taşıyıcı sistem ile plan çözümü birbiriyle uyumlu olacak şekilde çözülmüştür. Bu sayede otelimize gelen farklı tipli misafir profillerine farklı tipli odalar sunulabilmiştir. Giriş, yönetim, restoran, spor ve diğer sosyal aktivitelere ait salonların bulunduğu katlar hariç. Toplamda 432 adet oda bulunmaktadır. Odaların kullanım alanının belirlenmesinde kullanıcılar açısından maksimum fayda amaçlanmıştır. Otelimizin son katını görmektesiniz. Son katı seyir terası olarak dizayn ettik. Bu sayede otelimize günü birlik gelebilecek misafirlere de İstanbul'un eşsiz manzarasını izleme fırsatı sağladık. Yapımızın statiğine göz atacak olursak şekilde yapımızın taşıyıcısının plan görüntüsü görülmektedir. Bilindiği üzere perdeli sistemlerde üst katlarda deplasman fazla olup alt katlarda deplasman az olmaktadır. Çerçeveli sistemlerde ise üst katlarda deplasman az olmaktadır. Biz yapımızın dayanıklı ve az deplasman yapmasını istediğimiz için yapımızda karma sistem kullandık. Şekilde taşıyıcı sistemimizin modeli görülmektedir. Projemiz statik açıdan simetrik bir taşıyıcı sisteme sahiptir. Yapımızın dairesele yakın kesitli ve simetrik taşıyıcı sisteme sahip olması, doğrultusu belli olmayan deprem kuvvetlerine karşı eşit tepkime verebilme avantajını ortaya çıkarmıştır. Yapımız 64 adet kolon ve 12 adet perde sistemi ile temele bağlanmıştır. Yapımızın kenar ve orta bölgelerine statik planda görüldüğü üzere teşkil edilen perdelerle vurulma etkileri minimize edilebilmiştir. Ayrıca giriş kata eklemiş olduğumuz diagoneller ile kat yüksekliği fazla olan bu kata gelen maksimum kesme kuvvetlerine karşı güvenlik arttırılmıştır. Şekilde yapımızın çubuk sistemi ve perde sistemini görmekteyiz. Karma sistemimizde görülmektedir. DAS kurumunun belirlemiş olduğu birinci deprem verisi grafiği yaklaşık 27 saniye süren bu depremin maksimum maksimum iğmesi 03 g olarak görülmektedir. Zaman tanım alanındaki analiz sonuçları grafiklerde görülmektedir. Maksimum değerleri aldığımız süre 3.35. saniyedir. Sol tarafta maksimum çatı deplasmanı, sağ tarafta maksimum çatı iğmesini görmektesiniz. İkinci deprem verisi yaklaşık olarak 9 saniye sürmekte ve 0.8 G'lik bir maksimum iğmeye sahiptir. Üçüncü deprem verisi 30, yaklaşık olarak 32 saniye sürmekte ve 1.5 G'lik kuvvetiyle diğer depremlerden çok yüksek bir e, iğmeye sahiptir. Üçüncü deprem verisinin zaman tanım alanındaki analiz sonuçları görülmektedir. Yapımızın sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü mod şekilleri görülmektedir. Birinci modumuz X yönünde ötelenme, ikinci modumuz Y yönünde ötelenme, üçüncü modumuz burulma, dördüncü modumuz ise ötelenme olarak görülmektedir. 
Ekibimizin e, maket yapım aşamalarından birkaç fotoğraf, maket yapım işlemleri, ekibimizin çalışmaları, maket yapım aşamaları devam etmekte. Son rutuşlar, maketimizin son hali, ekibimizin son pozu. Erciyes Üniversitesi Grup Aderans dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin yapınız oldukça rigid, e, periyodu çok düşük. Evet. E, bu tür 30 katlı yapılarla hiç e, gerçek yapılara baktınız mı? Yani bir fikriniz var mı periyotların ne mertebede oluyor? E, tabii ki yapılara baktık. E, fakat şu an hani periyotları hakkında bir bilgi sahibi değilim. Hmm, anladım. Bu bazı perdeleriniz daha doğrusu e, ilme perde, şeysiz perdeleriniz ne diyelim bağımsız perdeleriniz evet bu perdeleriniz başlıklı olarak tasarlanmış bu sizin kendi yaklaşımınız mı yoksa ee, bir araştırma sonucu mu biz her aşamada ekip olarak e, bir çalışma yaptık sonuçta e, bizim perdenin uçlarına saplanan kirişlerimiz vardı. Bu sayede e, ekibimizin ortak görüşüyle... Perde dans... davranışı açısından avantaj veya dezavantajı olduğunu düşünüyor musunuz? E, maket için e, avantajı olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Otelinizin adı var mı? Otelimizin adı Aderans Otel. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Erciyes Üniversitesi yine 30 katlı bir e, binamız var. Aderans. Nasıl okunuyor Aderans? E, Aderans, kenetlenme, birlikte olma, ayrılmama demek. Hangi e, dilde? E, Türkçe değil. Farsça kökenli olması Farsça lazım. Farsça kökenli, evet. Aderans. Evet, inşaatta... Cümle içinde kullanabilir misiniz mesela Aderans? Yani Aderans'ı biz inşaatta genelde e, demirin... Ha, i̇nşaatta var mı böyle evet, bir Evet, evet. Tamam, okay, bu, bu bir inşaat terimi. Demirin betondan sıyrılmaması için, yani oradaki bağlantıya Aderans deriz. Aderans, aderans denir. etmek mi? Aderans etmek. Hayır. O aradaki bağlantı aderanstır. Yani kenetlenmedir. Aderans olmak. Demirle Abi betonu, sunu yani... ne? Aderansın şeyi ne? Onu soruyorum. Aderansın? Aderans fiili ne yani? Onun ismi zaten aderans. Aradaki kenetlenme yani Türkçe manası kenetlenme. Ya cümle içinde ne olur koysana onu. İsim neydi? <gülüyor> Fatih. Fatih. Bir cümleye şey yapsana <gülüyor> hocalarımız da buradayken. Evet, betonla çelik arasındaki Beton aderans... Beton ve çeliğin e, bir yükler sırasında birbirinden e, ayrılmaması, birbirine kenetlenmesi. Bak, onu ha. anladım Fatih. Bana Cümle. de ki, bak ben şey diye düşün beni. Ben bu işi çok iyi biliyorum diye düşün. Tamam mı? Ve bana bu, bunu anlatacaksın ve ben de geldim. Nedir abi durum binada? Evet. İşte evet o, abi. O, o an anlatılacak bir şey değil o. İşte o aderansın... <gülüyor> Şöyle bir laf yok mu? E, ya işte 28. Bunun, bunun katta aderansı, bunun aderansı betonla çelik yok. arasındaki aderansla sıkıntı yaşadık falan. Yani öyle bir... Onu ancak e, yıkılmadan sonra, etkiden sonra görebiliriz. Hep politikalar. O, evet. Anladınız değil mi hocam benim demek istediğim cümleyi? Sizin e, anlayamadınız. Peki ben bir daha anlatayım. Erciyes Üniversitesi e, binayı kırmadan... Beni anlayan var mı aranızda Erciyes? Ya da Erciyes. benim yanlış söylediğim bir şey varsa hocalarım... Hayır sen edeyim. doğru söylüyorsun da... Hayır ben an şeyi anlamak istiyorum ya. Aderansı nerede nasıl kullandığımızı. Tamamen Çünkü, unutalım aderansı. E, kenetlenme diyelim. Önümüzdeki senelerde kullanırım. Ha iyi aderans. Şeyi var mı mesela binanın aderansı nasıl gibi bir soru. Ha o, onu soruyorum yani. Yok olmaz. Latince adere yapışmak demek. Aderans da yapışma durumu. Türkçe'de ha, onu kenetlenme evet. diye çeviriyoruz. Evet. Yani iki iki farklı malzemenin birbirine yapışması bu durumda donatıyla betonun birbirine yapışması oluyor. Çok net anladım hocam şu anda. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum değerli açıklamanız için.
Evet, bizdeki... O zaman bizde hani tıptaki yani Adele de oradan. Ama o da hani aynı kök ya. Sanki kemiklerle kaslar birbirine Adele... Ha, Arapçadan geliyor. Anladım, okey. Şu an her şey hazır. Daha fazla zorlamayalım çünkü. Bu arada 8 sene e, sağlık okudum ben. Ama hiç haberim yoktu bundan. Evet, hazır mıyız? Hocam hadi henüz hazır değiliz. Var mı binanız hakkında anlatmak istediğiniz değişik bir şey? Bizim binamızda da şöyle bir durum var. Biz böyle bir şey yaptık. Diğerlerinden farklı böyle bir şey olduğunu düşünüyoruz. Yani biz diğer arkadaşlar gibi e, daralan ve tekrar genişleyen bir yapı yapmak istemedik. E, yapımızın ciddiğini her bölgede sabit tutmak istedik kesme kuvvetlerine karşı. E, mimari olarak da Ataşehir'i biraz inceledik. Yaklaşık 100 proje değerlendirdik bu aşamada. E, Ataşehir'de genellikle kare şeklinde e, yüksek yüzeyli, yüksek katlı yapılar var. Biz de bölgeye yenilik katması amacıyla dairesel çıkmalı bir plan tercih ettik. E, bu sayede hem maksimum gün ışığından yararlanacağız, hem de maksimum kat alanından yararlanacağız. Son katımız da seyir terası olarak düşündük. Ne olarak? Seyir terası. Seyir yani terası. Otele ha. ekstra bir e, gelir katmak amacıyla hı hı. ticari bir alan. Çok güzel. Bu çok değerli bir açıklama. Yani Ataşehir'i incelikte ilk defa duydum böyle bir şey. Çok evet. mantıklıymış yani. Yapılan yerin de yani oranın da fizibilitesini yapıyor olmanız evet. çok değerli bir puan. Biraz bastırayım üzerine ki daha da fazla puan olsun inşallah. Değil mi hocam? Yani Ataşehir'i inceliyor olmak bunu yapmadan önce bu en azından bu zihniyet önemli. Gayet önemli. Evet. Hazır mı binamız? Sarsmaya hazır. O zaman hadi arkadaşlar. Arkamıza yaslanıp izleyelim. Birinci sarsma gelsin. Buyurun. <gülüyor> Evet, e, hata payı yine yüzde 10, 225 şeklinde gerçekleşmiş. Bu şeyi gösteriyor değil mi? Yani şu sağdaki hata payının yüksekliği aslında e, senin ö, özgüven değil mi aslında biraz da hani benim binamda? Yok, aslında özgüven değil. Biz e, geçen senedeki, geçen sene de katılmıştık bu yarışmaya. Biraz pa şey... Farklı bir grup katılmıştı geçen sene. E, analizlerini Furkan Birdal hocamız yaptı. Ee, geçen senekiyle şimdikini biraz e, revize ettik. Yani bir arada bir bağlantı kurmaya çalıştık. Çünkü geçen senede e, inme tahminlerimiz çok yakın. Yalnız yer değiştirme tahminlerimiz biraz beklediğimizden uzaktı. Ona göre, bir, ona yani. göre bir revize ettik. Ee, fena da bilmiyorum artık. Yani bakacağız tabii puanlarınızı etkileyecek ama... E, yani tamamen analizleri göre mi yazıyorsunuz bu tahminleri? Sizin kendi düşündüğünüz böyle takım içinde ya beyler ne olur falan hani ne gibi bir şey yapalım gibi... Tahmin yazmıyorsunuz değil mi? Tamamen bilgisayara bağlı. Evet, evet. Ha, işte orada ufak oyun şey yapmak lazım. O da malzemeyle alakalı büyük ihtimal. Aynen. Bilmiyorlar. <gülüyor> ya olsa ya hani ben öyle bir sadece yorum yapıyorum. Kusura bakmayın yoruyorum e, hazırlık bilgisi e, öncesi sorularımla ama e, istiyorsanız bırakabilirim bu soruları. Peki tamam. O zaman e, sarsmaya geçelim yine. E, i̇kinci sarsmaya. Gayet iyi. Ne diyeceksiniz Zahir? Var mı bir yorumun bununla ilgili? Üçte ne olur abi? Bana onu biraz şey yap. Korkumuz zaten üçten de bir ve iki zaten tahmin ettiğimiz değerlerle geldi. E, üçü de karşılar diye tahmin ediyoruz. Çünkü o, üç kuvvetli bir tahmin ne kadar büyük bir deprem geleceğini öngörerek e, dışarıya birkaç tane ekstradan perde attık. Ve alt katını da diagonallere desteklediğimiz için e, gelecek alt kattaki deprem kuvveti onu şey yapacak diye, minimize indirecek diye tahmin ediyoruz. Ayakta kalır diyorsun yani. Bu Kesinlikle. Açıklamanın geneli bu yani. Tabii ki. Anladım. Yok yo, ben bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Yani e, çok güven veren bir ekip. Nedense bana öyle bir güven verdiniz siz. Böyle kıyafetiniz olsun özel, özelmiş böyle beyaz falan böyle. E, saflığı, temizliği simgeleyen. 
Teşekkür ederiz. <gülüyor> Böyle bir ekip yani bilmiyorum. Bana güven verdi. Olur diyorum. Hazır mı binamız? Deneyebilir miyiz bu? Bu bina bir şey olmaz. Hadi abi inşallah diyelim. Buyurun. Üçüncü sarsmamızı da alalım. Temelden ayrılmaz abi. <gülüyor> Yapma. Değerlendirmeyiz nasıl? Nasıl buldunuz? Arkadaşlara sordum da Beyza Hocam size daha sonra. Yani aslında e, tek risklü bulduğumuz bölgeden e, bir göçme oldu mu bilmiyoruz ama hani öyle görünüyor. Başarılı ee, gözüküyor hocam yani. Ne diyorsunuz? Şartname edin. Taban levhası binaya mı dahildir? Ha, okey tamam. Yani ya temel göçmesi ya zeli sıvılaşması diye değerlendirdik. Muhtemelen herhalde temel göçmesi. Anladım. Kusura kusura bak. Benim yorumumu söyleyebilir miyim? Ben gördüğüm yani. Hani yer yerinden oynadı ama binaya bir şey olma gibi. Evet. Evet. Evet galiba bir sıkıntı durumu var. Evet. Maalesef. Binamız ama maalesef. Yani. Zaten sizin beklediğiniz yerden olması bir başarıdır. Yani, tabii tabii kesinlikle. Yani sıkıntı orada belli sen de biliyorsun ve oradan geliyor. O da bir bilgi yani aslında ya. baktığın zaman. En zayıf gördüğümüz noktaydı orası. Sen de onu biliyorsan evet. demek ki bir şeyler orada yani, doğru gitmiş yani. Yarışmada herhangi yani Yanlış gitmesi de senin kontrolündeyse. Evet. Yarışmada zaten malzememizle ilgili herhangi bir sıkıntı yoktu. Bağlantılarla ilgili herhangi bir sıkıntı yoktu. E, taban plakası tüm yarışma gelince zaten tüm arkadaşlarımıza da, da bir... E, sıkıntı yaşıyorlardı. Biz de tabii ki yaşadık. Ağırlıkla çok etki ediyordu. Biz de minimize etmek için ağırlığı, yani o şartnameyi sağlayabilmek için ki yine sağlamadı bir sıkıntılar yine yaşıyor. Onun için biraz daha hafif bir malzeme denemeye çalıştık şartname için. Ama o da bize böyle bir sonuç verdi tabii. Tebrik ediyorum yine de. E, binamız ayakta kaldı. Hasar gördü. Yine göçtü raporu da alabiliriz şu anda. Mutlaka. Ama sağlık olsun. E, bu sizin başarısız olduğunuzu göstermiyor. Yani binamız şu anda en azından hatanın nerede olduğunu bilmeniz çok büyük artı puan. <gülüyor> perdeyi kim kırdı? Ge gelirken mi kırdınız perdeyi? <gülüyor> Yok. Yok. Ee, arkadaşlar deprem sarma e, tablasına yerleştirmeden önce bana verdiler. Sars dediler de öyle bir. Sana bir sars dediler. Evet. Nasıl sarstın? Ee, ortada şu an. <gülüyor> Abi o hareketi bir neyse göreceğiz daha sonra o sarsma. Yok. Sen, yani kendin sarsın, kendi yöntemlerinizi. Tabii canım ya, espri olarak ya biz o perde var bir çatak olmuş ilaki ve taban plakasına yerleştirdiğimiz esnada tutuş ha, yanlış tutuş mu? Sarsmadın yani değil mi? Yok, yok, bir an ya. inandım biliyor musun? Hani yok, yok, hayır, evde yok. kendi imkanlarımızca sarsıyoruz falan gibi. Tamam mıdır? Buyurun siz bir konsültasyonu e, alalım hocalarımız. Bu arada e, şu konuşmayan arkadaşlar da biraz bize bir şeyler anlatsınlar. Hem... Merhabalar. Öncelikle. Merhaba nasılsın? Teşekkürler. Fatih. Fatih. Fatih Mehmet. Buyur. Mikrofona doğru daha evet. neler hissettiğini de anlatabilirsin. Valla beklediğimiz gibi geldi diyebiliriz. E, çünkü. Evet o yüzden. <gülüyor> hani birazcık daha sağlam olabilir diye. Peki madem bu kadar bekliyordun biraz daha sağlam. Ya işte yapabildiğimiz çünkü ağırlıkları, Mikrofona daha böyle... ağırlıkları da göz önünde bulundurmamız ha, gerekiyordu. Tabii. Yani Şartnameye uymak hep değil mi? Olaylar o. Müteahhit uymak. Anladım. Olsun. Bakalım e, konsültasyondan çıkacak sonuç e, ne gibi bir sonuç çıkacak? Lehimiz olur olsun. Yani. Ama mesela e, diğerlerinin aksine de şu Katarlıklarında hiç oynama yok mesela. Biz çok çok güveniyorduk. Çok Oraya çok evet. O... Rijit okumalar zaten yapıyorduk. O iki perde 64 kolundan yapı rijit. Yapı rijit. Evet. 
Yapı rigid yani belli. <gülüyor> belli yani. Baya konsültasyon ne kadar uzarsa o kadar lehinizedir. Bunu her zaman aklınızda bulunsun. Yani bir o, o sohbet o, olumsuz olsaydı çok hızlı gelirlerdi. Yani olmadı derlerdi gelirlerdi. Şu anda e, 12 kızgın adamı izlemiş miydiniz? İzleyen yok değil mi o sizin yaş olarak? Neyse izleyin çok güzel bir filmdir. İzleyen var mı aranızda? 12 kızgın adam. Evet. Onun şeyini yaşayacağız şu anda. İzliyoruz. Evet buyurun. Ee, Ufuk Hocam. Üçüncü yer hareketinden sonra zemin katta sekiz kolon, bir perde ve sekiz kirişte hasar tespit edildi. Onun dışında ağırlıklarda herhangi bir gevşeme yok. Bu hasarlı eleman sayısı da e, göçme kriterinin altında kaldığı için göçme yoktur. Dedim abi, dedim ben ya. Dedim baba. <gülüyor> Tebrik ediyorum bol şans inşallah sıralamada Efendim Göçmeyen selfie yapalım evet buyurun Hocam Hadi siz de şöyle alın Dedim ben sohbet uzarsa Evet Gel abi Var mı binanız hakkında söylemek istediğiniz bir şey Murat sen mikrofonu evet. aldın buyur Çalışıyor evet, abi o biz... Biraz yakın tutarsan Kocaeli'den buyurun. Kocaeli'den geliyoruz biz. Ee, 99 depremini yaşamış ve ciddi hasarlar almış. Bir yakın şey. tutarsan abi söyleyeceklerini dinliyoruz. 99 önemli. Gölcük depremini yaşamış ve ciddi hasarlar almış bir şehir olan Kocaeli'mizin hani daha rigid ve daha depreme dayanıklı bir bina yapmayı tercih ettik biz yapımızda. O yüzden 25 katlı bir binamız. Dayanacağını düşünüyoruz. Üçüncü Yer hareketinde de yani göçme olmayacağını düşünüyoruz. Tebrik ederim. Var mı sizin söylemek istediğiniz bir şey Mine Hanım? Benim de yani temennimiz tabii geç, göçmemesi yönünde. Göçeceğini çok da düşünmüyoruz yapımında ve analizinde. İnşallah yani çıkış en düşüncesi, en çıkış olarak. ruhu, e, özür dilerim Murat'ın da bahsettiği gibi hani yaşamış biri olarak demek çok önemli bir kriter de orada. Evet ve, daha gerçekçi. E, her zaman yere o, o, oradan bir şeylere cevap veriyor olmak... Çok değerli. Yani bahsettiği yerden hareket etmek, yani ilk adımını bile oradan atıyor olmak e, önemli. Yani yani. Sağlamlığa daha çok e, önem veren bir yapı olduğunda zaten yani hissediliyor gibi bahsettiğinde de. Yani, yani biz e, aslında bakıldığında hiçbirimiz Kocaeli değiliz. Kocaeli Üniversitesi'nde okuyoruz. Fakat oradaki insanların hepsi hala depremi yaşıyor gibi. Hani depremin etkisindeler 16 yıl ya olmuş. Ya o enerji, sinerjiyi yaşamış biri olarak bahsediyorsun evet. yani insanlardan. Evet enerji. o insanlardan yaşadığımız üzere yani binamızda daha çok rigid bir yapı tercih ettik. Hı hı. Şimdi göreceğiz bakalım sarsmalarımızla beraber e, durumunuza bakacağız. Evet, buyurun. Değerlerinizde hemen burada bakabilirsiniz. Yüzde dokuzluk bir hata payı var İMME'de. Fakat en büyük yer değiştirmede 237, yüzde 237'lik bir hata var. Evet. Bizim de tahminlerimiz dışında oldu biraz. Evet, yani yine bahsettiğimiz gibi yer değiştirme tahmininiz çok ufak olduğu için orada o yüzden büyük bir yüzde de karşı karşıya kaldınız. Evet, tabii bir de işçilik ve bunun malzemenin kalitesi de önemli. Ya yani kullandığınız her malzeme aynı kalitede olmuyor yani. Tabii tabii. Zaten onun şey bütün ekiplerde aynı bilinç var. Zaten hocalarımızda da aynı bilinç var. Zaten puanlarda hep aynı hesabın üzerinden herkese eşit olan bir hesabın üzerinden dağıtılacak. O yüzden bir sıkıntı yok. Ee, ikinci sarsmayı da izleyelim. Evet. Ne diyorsunuz? Ne Abi olur? zaten dediğin gibi yani o e, bina o şeyini veriyor. Baba <gülüyor> baksana bir alt gövde falan. Ya ben anlamıyorum bu işten de. Hani görünen. Not alan arkadaş. Not alabilir mi hocam? Hocam işiniz mi vardı? Pardon. Not alan. Pardon. Evet. 
Evet abi ilk iki sarsmayı gördük. İlk iki sarsmadaki değerlerinizi de gördük. Şu ana kadar sıkıntımız yok gibi. Değil mi hocam? Yoktu bir sıkıntı. Yok. Şey yapamadık. Yani şu anda bir şey yok. Hadi bakalım hep beraber üçüncü sarsmayı izleyelim. İnşallah ayakta kalsın diyelim. Evet. Üçüncü sarsma gelebilir mi? Rijit yapmamak lazım diye bir yorum geldi ama gördüğümüz gibi çekirdek ayakta duruyor tam ortada. Yani en azından ayakta... iyi tarafından bakarsak simetrik bir yapı yaptığımız ortaya çıkıyor. Yani depremde de dikkat edilmesi gereken bir önemli husus da odur. Yani evet ince işçilik de var ayrıca evet. bunun üzerine. Çok e, dikkatli ince çalışmışsınız ve gayet simetrik bir yapı yapmışsınız. E, ayakta kalmadı ama olsun. Yazık oldu Sonuçta evet. Eksiklerimizi görmüş olduk böylelikle önümüz için. Bir şeyler öğrenmiş olduk. Var mı bir şey mi söylemek istiyorsun? Buyurun. Var mı söylemek istediğim şey? Böyle mi götürmek istersiniz yoksa nasıl? <gülüyor> Yok yani biz hani götürmek istersen götürebilirsin ya da bazen e, insan istiyor ki mesela ben olsam şey isterdim mesela en çok ne kadara dayanabilecek? O da benim için değerli bir durum mesela. Hani daha da fazla. En sonunda zaten yapacağız onları tekrar. Bu evet kalmadı. Siz bunu böyle bir yapıştırıp götürebilirsiniz evet. Otel yelpaze diyebilir miyiz hocam buna da? <gülüyor> 